মাতারবাড়ির জনসভায় আবারও নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাসী বিএনপি সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হল কক্সেস বাজার ক্ষমতার জন্য দেশের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে না দেওয়ার ঘোষণা চতুর্দশ জন্মবার্ষিকীতে মোহনা টেলিভিশনে বর্ণিল আয়োজন দর্শক চাহিদা বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের প্রত্যয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী এবং পাঁচ কারণে দেশে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু বলছেন বিশেষজ্ঞরা মশক মিথুন অভিযান জোরদারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগকে ঢেলে সাজানোর তাগিদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মোহনা সংবাদ শুনছিলেন শিরোনাম পুরো সংবাদের সঙ্গে আছে রাশিদা সুলতানা রিঙ্কু বিস্তারিত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় বোর চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্নি সন্ত্রাস করে বিএনপি দেশ ধ্বংস করছে উল্লেখ করে এদের সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি বিকেলে কক্সেস বাজারের মাতার বাড়িতে আওয়ামী লীগের জনসভায় এসব কথা বলেন সরকার প্রধান মূল্যস্ফীতি দ্রুত কমে আসবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি সুজন মিয়ার ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন বরণ করে নেয় লাখো জনতা অনুষ্ঠানে মাতার বাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেল সহ চোদ্দ প্রকল্পের উদ্বোধন ও চারটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সরকার প্রধান বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার রেল সংযোগ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ পার্বত্য অঞ্চলের জন্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও আগামীর পরিকল্পনা তুলে ধরেন দেশের উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য উল্লেখ করে এ ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান শেখ হাসিনা আগামীতে নির্বাচন সেই নির্বাচনেও আমি আপনাদের কাছে চাইব যে আপনারা ওই নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে যেন আপনাদের সেবা করতে পারি আর যে কাজগুলি এখনো বাকি সেই কাজগুলি যেন এসে করতে পারি তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় পক্ষান্তরে অন্যরা লুটপাটের পাশাপাশি অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় মানুষের জন্য আমরা কাজ করি আর অন্য একটি দল আছে এরা মানুষের সম্পদ লুটে খায় এরা খুন হত্যা বোমাবাজি গ্রেনের হামলা চোরাকার বাড়ি অস্ত্র চোরাকার বাড়ি এইগুলি তারা জানে মানুষের কল্যাণে তারা কাজ করতে পারে না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের কষ্টের কথা স্বীকার করে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন তিনি দুঃখের বিষয় হলো যখন যুদ্ধ বাঁধলো রাশা ইউক্রেন কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার ঘোষণা দিয়ে লবণ চাষীদের উন্নয়নে সম্ভব প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একশো বছরের বদ্বীপ পরিকল্পনা সহ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরকার সরকারের ধারাবাহিকতা আগামী নির্বাচনে নৌকার বিজয় নিশ্চিত হলে গড়ে উঠবে স্মার্ট সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা করেন সাধারণ মানুষ কক্সবাজারের মাতার বাড়ি থেকে মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হল কক্সেস বাজার এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমুদ্র নগরীতে যাবে ট্রেন দুপুরে দোহাজারি থেকে কক্সেস বাজার পর্যন্ত রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন শেষে সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কক্সেস বাজার বাসের জন্য এটি আনন্দের মুহূর্ত রেল সহ যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন মানুষের সেবা করাই বর্তমান সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতার জন্য দেশের সম্পদ অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া হবে না নাসির উদ্দিনের রিপোর্ট 
সামনে একটি ঝিনুক ভিতরে মুক্তা এর পেছনেই দৃষ্টিনন্দন রেল স্টেশন দেখলে যে কারোর চোখ আটকাবেই কক্সবাজারে নির্মিত অসাধারণ কারুকাজের আইকনিক রেল স্টেশন ভ্রমণ পিবাসুদের কাছে নবদিগন্তের প্রতীক স্টেশন প্রাঙ্গণে দুহাজারি কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মাধ্যমে রেলওয়ে নেটওয়ার্কে আটচল্লিশতম জেলা হিসেবে যুক্ত হল কক্সবাজার রেল স্টেশন প্রান্তে এক সুধী সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন বিশ্বের বিরল এক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এখানে রেল সংযোগ স্থাপন আনন্দ ও গর্বের বিষয় দেশ দশের সেবায় কাজ করার অঙ্গীকার জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন বাইরে থেকে এসে কেউ খবরদারি করবে সেটা হতে দেয়া হবে না যাত্রীবাহী গাড়ি ট্রেন অথবা লঞ্চ এগুলি যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে যাদের এই ধরনের দুর্বৃত্তায়ন আমরা দেখেছি এই দুর্বৃত্তও তাদের তো আসলে চোখ না তাদের মনই অন্ধকার এরপর আইকনিক রেল স্টেশন থেকে টিকিট কাটেন প্রধানমন্ত্রী সবুজ পতাকা উড়িয়ে সরকার প্রধানের হুইসিলের পর রামুর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় উদ্বোধনী ট্রেন ভ্রমণকালে গণমাধ্যমকে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে যখন কেউ নিজে কোনো কাজ করে তারপর সেটা যদি মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হয় দৈর্ঘ্য একশো দুই কিলোমিটার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে আঠারো হাজার চৌত্রিশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকা সরকারের পাশাপাশি এতে অর্থায়ন করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি নাসের উদ্দিন মোহনা সংবাদ জন্মদিনে দর্শক শুভানুধ্যায় সহ সর্বস্তরের ভালোবাসায় সিক্ত হল মোহনা টেলিভিশন বিকেলে মোহনা ভবনে জন্মদিনের কেক কাটেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার বক্তব্যে তিনি দর্শক চাহিদা বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে প্রত্যয় জানান টেলিভিশনকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী আর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহেদ আহমেদ মজুমদার বলেন ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয় প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে মোহনা টেলিভিশন রেজা খানের রিপোর্ট বাংলার প্রতিচ্ছবি স্লোগান হৃদয় ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তেরো পেরিয়ে সাফল্যের চোদ্দ বছরে পদার্পণ করেছে দেশের অন্যতম স্যাটেলাইট টেলিভিশন মোহনা জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে সকাল থেকেই মোহনা ভবনে ছুটে আসেন রাজনীতিবিদ আমলা প্রশাসন বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সহ সর্বস্তরের মানুষ মোহনা টিভির শুরু থেকেই ওয়ালটন পরিবার মোহনা টিভির সাথে আছে আমরা আমাদের যে পথ চলা সেটা সারা জীবন অব্যাহত থাকবে আমাদের এই যে বাংলা সিনেমাগুলি এগুলির ঐতিহ্য একেবারে অন্যরকম অনস্বীকার্য সো এই সিনেমাগুলি মোহনা টিভি খুব সুন্দর করে মানুষের কাছে তুলে ধরছে বলে আবারও ধন্যবাদ জানাই অতীতে আমাদের সংস্কৃতিটা যেভাবে ছিল এটা কিন্তু আবার মোহনা টেলিভিশন উঠিয়ে আনছে আমরা মোহনা টেলিভিশনের আমি আর ভবিষ্যতে যাতে আরও ভালো করতে পারে আর সুস্থভাবে সুন্দরভাবে এটা পরিচালিত হয় আমি সবারই শুভকামনা করছি সক্রিয়তা বজায় রেখে মোহনা টেলিভিশন মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে বলে জানান শুভানুধ্যায়রা মোহনা টেলিভিশন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম সুন্দর এবং ভালো করেছে এই মোহনা কিন্তু আমাদের ভালো একটা কভারেজ দেয় এই জন্য আমরা মোহনাকে ভালো আমরা ধন্যবাদ জানাই আমরা আশা করি মোহনা টেলিভিশন আগামী দিনের পথ চলা আরও মসৃণ হবে এবং এ দেশের মানুষের সুখ দুঃখের কথা তুলে ধরবে আমাদের আইজিবি স্যারের পক্ষ থেকে মোহনা টিভির তেরো পেরিয়ে চোদ্দ বছর পর্দাপণ করলো সেই উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ফুলের শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি আপনাদের এখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগ তুলে ধরার পাশাপাশি গঠনমূলক সমালোচনায় মোহনা টেলিভিশন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে জানান তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে মোহনার তুলনা হয় না এই পূর্তিতে অনেক ভালো লাগতেছে যে চোদ্দ বছর আগের সেই পথ চলা সন্ত্রাসমুক্ত এবং আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে আমি মোহনা টেলিভিশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি বাংলার ছবি যদি দেখতে হয় মোহনা দেখতে হবে মোহনার দর্শকদের প্রতি অনুরোধ আমার সবাইকে আজকের এই চোদ্দ বছরের পদার্পণে 
सबा के अभिनंदन और शुभेच्छा मोहना टेलीविसन माध्यम डिजिटल बांगलेश सन्धान पाई स्मार्ट बांगलेश स्वप्न पाई मोहना टेलीविसन चेयरमैन शिल्प प्रतिमंत्री आल्हज कमाल आहमेद मजुमदार दर्शक चाहिदा विवेचन वस्तुनिष्ठ संबाद और अनुष्ठान प्रचार प्रत्यय टेलीविसन शिल्पर प्रसारे एक हाथ के भैटटैक्सर आवतामुक्त रखते प्रधानमंत्री प्रति आहवान जान टेलीविसन जो जिन हल सम्पूर्ण विज्ञापन ऊपर निर्भर कर तो से क्षेत्र में विज्ञापन जे टाक आसे एवं भैट टैक्स दिए पशापाशी सैटेलैट भाड़ा दिए कर्मचारी वेतन देवा सम्भव ना माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसना बांगलेश अनेकगुली टी चैनल ये दिए तो टी चैनलगल भलो प्रोग्राम करते गडर संख्या कमा दीते हैं एवं से क्षेत्र में आ क्षतिग्रस्त है ये टेलीविसन चैनलगल तो क्या मन करी ये भैट टैक्स जेटी ये एन फिफ्टीन पार्सेंट भैट देखने जो पाँच पार्सेंट करा टैक्स जो ये तो एखने चैनलगुली और सुंदर सुंदर अनुष्ठान करते संबाद और भलोभ वस्तुनिष्ठ संबाद परेशन करते तो क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री का आहवान जानव जे जेहेतु आपनी एगुली पार्मिशन दिए अपनी एग्ला के रक्षार जो निर्देशना दीबें प्रतिभा विकाशर क्षेत्र हिसेब मोहना टेलीविसन भविष्य और गुरुतपूर्ण भूमिका रखबे व्यवस्थापना परिचालक शाहेद आहमेद मजुमदार सबा चिंता कर मीडिया के एक व्यवसा हिसाब से और अभी मीडिया के बिलीव करी एक प्लैटफर्म हिसाब से एक ओपन प्लैटफर्म जेखने सब सब क्रिएटिविटी देखाते विकेले मोहना भवने अतिथि उपस्थित जन्मदिन केक काटें आल्हज कमाल आहमेद मजुमदार ए समय उपस्थित छें व्यवस्थापना परिचालक सह प्रतिष्ठान विभिन्न विभाग के प्रधान और मोहना परिवार सदस्य वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष संबाद और बैचित्रपूर्ण अनुष्ठान मध्यमे मोहना टेलीविसन पहुँचे जापाम जनसाधारण मन मणिकोठाय एमटाई प्रत्याशा सवार मोहना टेलीविसन प्रतिष्ठा बार्षिक अनुष्ठान रेजा खान मोहना संबाद दर्शक फोराम आयोजन सारा देशे पालित तो हो मोहना टेलीविसन प्रतिष्ठा बार्षिकी प्रतिनिधि तथ्य डेस्क रिपोर्ट जनप्रिय सैटेलैट चैनल मोहना टेलीविसन चौदह बचरे पदार्पण उपलक्षे चट्टग्राम अफिसर उद्योगे वर्षपूर्ति उद्यापन चट्टग्राम अफिसर सिनियर रिपोर्टर सुमन कुमार देर उपस्थापन अफिस इनचार्ज आली आहमेद शाहीन सभापति केक काटार मध्य दिए अनुष्ठान शुभ सूचना करें सीएमपी पुलिस कमिशनार कृष्णपद राय मयम सिंह भालुकाय रेलि आलोचना और केक काटार मध्य दिए मोहना टीविर चौदहतम प्रतिष्ठा बार्षिकी उद्यापित हो बरशाले जमकालो आयोजन मध्य दिए मोहना जन्मदिन पालित होते प्रधान अतिथि छें आवामी लीग नेता महबूब उद्दीन आहमेद मोहना टीवी तेर बचर पेड़ चौदह बचर पदार्पण उपलक्षे माम सिंह गफर गए जन्मदिन उद्यापन हल अनुष्ठान उपस्थित छे पागला प्रेस क्लाबर प्रतिष्ठा सभापति शाहजान मंडल सह कैबल अपारेटर और सूदी जनरा मोहना टीवी दर्शक फोराम आयोजन फरिदपुर जिला प्रतिनिधि आशीष पोदार विमान सभापत प्रेस क्लाबे आलोचना सभा अनुषित होने प्रधान अतिथि छे अतरिक्त पुलिस सूपार इमद हुसाइन सह अने मोहना टेलीविसन चौदह बचरे पदार्पण उपलक्षे हबीगंज प्रेस क्लाब मिलन आयतला आलोचना और केक काटा अनुषा जिला प्रतिनिधि छानू मियाार परिचालन सभाय प्रधान अतिथि छे दुशो पंचाश शज्जा हबीगंज जिला सदर आधुनिक हासपत तत्वधायक अमिनुल इसलम सरकार नाना आयोजन मध्य दिए जयपुर हाटे मोहना टेलीविसन चौदहतम प्रतिष्ठा बार्षिकी उद्यापित प्रतिनिधि मिलन रेहान सभापत बक्तव्य रखें अतरिक्त जिला प्रशासक सबुर आली सह अने मोहना टेलीविसन चौदह बचरे पच्चीस चौदहतमारालित समय प्रधान अतिथि छे सदर उपजार भाइस चेयरमैन यूनुस मियाा सह अने
মোহনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাতক্ষীরা রেলি আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম চোদ্দ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দোয়া আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে বরগোনায় মোহনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে মোহনা টেলিভিশনের চোদ্দ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে পাবনায় কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুজ্জামান বিশ্বাস বাংলার প্রতিচ্ছবি মোহনা টেলিভিশনের চোদ্দ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে রাজবাড়ির গোয়ালন্দে চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদযাপন করা হয়েছে মোংলায় দর্শক নন্দিত ও জনপ্রিয় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন মোহনা টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুল নাহার বরিশালের বাকেরগঞ্জে মোহনা টেলিভিশনে চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন সহ অনেকে তানজিত ভুইয়া মোহনা সংবাদ দর্শক ফোরামের আয়োজনে মোহনার প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদযাপন নিয়ে প্রতিনিধিদের তথ্যে আরও একটি ডেস্ক রিপোর্ট মোহনা টেলিভিশনে চোদ্দ বছরের পথ চলা ও প্রতিষ্ঠাবাসীকে উপলক্ষে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে আনন্দ র্যালি কেক কাটা পুরস্কার বিতরণ এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে দর্শক ফোরামের আয়োজনে মোহনা টেলিভিশনের চোদ্দ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কেক কাটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র মুকিতুর রহমান র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নাটোর সিংরাই দর্শক ফোরামের আয়োজনে মোহনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী চোদ্দ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক গাজীপুরের কালিয়া কৌড়ে মোহনা টেলিভিশনের চোদ্দ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে নেত্রকোনায় নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে মোহনা টিভির চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান দর্শক ফোরামের আয়োজনে কেক কাটা ও র্যালির মধ্য দিয়ে পিরোজপুরে মোহনা টেলিভিশনের চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ির আশুগঞ্জে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে মোহনা টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে দিনাজপুরে হিলিতে দর্শক ফোরামের আয়োজনে মোহনা টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিনুর রেজা শাহিন প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সহ অনেকে মোহনা টেলিভিশনের চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চাঁদপুরে আলোচনা সভা ও এতিম দুস্থদের মাঝে কোরআন শরীফ বিতরণ করা হয়েছে শারমিন সর্না মোহনা সংবাদ কাল থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ সফল করতে নেতাকর্মী সহ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসমি সন্ধ্যায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন অবরোধ চলাকালে ক্ষমতাসীনরা অগ্নিসন্ত্রাস করে বিএনপির ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছে সরকার আরেকটি একতরফা নির্বাচন করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন রেসমি সরকারের পদত্যাগ সহ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থার দাবিতে চলমান শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আগামীকাল রবিবার ভোর ছয়টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত সর্বাত্মক রাজপথ রেলপথ নৌপথে অবরোধ কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানাচ্ছি শেখ হাসিনার নির্দেশে বিরোধী দলের আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হাতুড়ি চাপাতি লগি বৈঠাধারী আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যানবাহনে আগুন দিচ্ছে তাণ্ডব চালাচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন জনসংখ্যার আধিক্য মানুষের অসচেতনতা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও জলবায়ুর পরিবর্তন এই পাঁচ কারণে দেশে চলতি বছর আগ্রাসী হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিভাগকেও পাল্টাতে হবে পরিকল্পনা এক্ষেত্রে সবার আগে মনোযোগ দিতে হবে গবেষণায় তারপরই নামতে হবে মশক নিধন অভিযানে উষা ফেরদোসের রিপোর্ট মানুষের অসচেতনতা এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এবার বছরের শুরু থেকেই তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে ডেঙ্গু পরিত্যক্ত পলিথিন প্লাস্টিক বোতল ও ডাবের খোসায় পানি জমে নীরবে বংশ বিস্তার করে চলছে এডিস মশা এ কারণে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু জ্বর অপরিকল্পিত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনও ডেঙ্গু বিস্তারের একটি কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডেঙ্গুর চার ধরনের ভাইরাস তুলনামূলক শক্তিশালী হয়ে মরণ কামড় দিচ্ছে আমাদের বাড়ির আশেপাশে এখনো আমরা পানি আছে মানে থাকছে কিন্তু আমরা 
ঠিক অলসতা আমি করেই হোক বা যে কারণে হোক আমরা ফেলছি না যে কারণে হচ্ছে ডেঙ্গুটা আরো বেড়ে যাচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে আমাদের এই মশা বংশবৃদ্ধিটা বেশি হচ্ছে ফাইলেরিয়া চিকুনগুনিয়া এছাড়া যত নানা ভিতর রোগ বালাই আছে ছোঁয়া আছে যেগুলো সেগুলো ছড়াচ্ছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য এডিস মশা নির্মূলে নগর কর্তৃপক্ষের ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা ইনসেকটিসাইড যেটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা আসলে কতটা কার্যকর এটা আসলে দেখার বিষয় যে এটা বিভিন্ন ল্যাবে হ্যাঁ এটা এটা কতটা কার্যকরী সেটার হচ্ছে যে একটা পরীক্ষার বিষয় আছে এখানে আমরা ল্যাবে এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করি বা যেটা হলো যে যে ডোজটা ইউজ করি সেটা মাঠ পর্যায়ে ইউজ হচ্ছে কি না ল্যাবে দেখছি যে হ্যাঁ এই ডোজে আমরা ল্যাবে কাউন্ট করে দেখছি যে এটা মস্কিউটোটা কন্ট্রোল হচ্ছে কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সেই পরিমাণ ডোজটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে জনবহুল হওয়ায় ঢাকা শহর এডিস মশার নিরাপদ প্রজনন স্থল হয়ে উঠেছে বলেও মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ধরনের যে প্লাস্টিক কন্টেনার বা হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন সাইট ঢাকা শহরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সব সময় আছে তো এই কনস্ট্রাকশন সাইটে যাতে কোনো জায়গায় পানি জমে না থাকে এবং যাতে আমরা प्लसटिक जो कन्टेनार व्यवहार करगुलो जाते आनइज जगह देखा जागो व्यवहार करार पर जत्र तत्र फेले रखते से ही जैगागुल ब्रिडिंग मस्किटोर ब्रिडिंग बसी है जदि तापम्रा एवं हे रेनफल जदि होते थे तालोले डेंगू मस्किटोर वंश विस्तार सारा बसरे तक देखा दे दशके आक्रांत गवेषणा चालिए डेंगुर चिकित्सा और एडिस मशा निर्मूल कर्मपद्धति निर्धारण परामर्श दिए ड राशिदुल इसलम उषा फेरदोस मोहना संबाद ढाका স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সফলতায় বিশ্ববাসী অবাক বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বিকেলে মানিকগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক গণসংবর্ধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন বিএনপি আমলে বিদ্যুৎ চাইলে গুলি করে হত্যা গুলি করা হতো আর শেখ হাসিনার সময় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী टीभन चले मानु शांति आवामी लीगर कृषि और समबाय विषय उपकमिटर सदस्य मनोनी हवाय बंगबंधु फाउंडेशन उदेष्टा शफिक आहमेद खान के संवर्धना देखे राजधानी बाड्डा थाना आवामी लीगर नेताकर्मी एर आयोजन करें ये उपस्थित छेन्न ढाका महानगर उत्तर आवामी लीग सदस्य फारूक मिलन ढाका महानगर उत्तर छात्रलीगर सबक सह सभापति सजिदुल इसलम रकिब ए छात्रलीग जुबलीग और स्वेच्छासेवक लीगर नेताकर्मी শেষ করব সংবাদ তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো আর একবার মাতারবাড়ির জনসভায় আবারও নৌকায় বোর্ড চাইলেন প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাসী বিএনপি সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হল কক্সেস বাজার ক্ষমতার জন্য দেশের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে না দেওয়ার ঘোষণা চতুর্দশ জন্মবার্ষিকীতে মোহনা টেলিভিশনে বর্ণিল আয়োজন দর্শক চাহিদা বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের প্রত্যয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী এবং পাঁচ কারণে দেশে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু বলছেন বিশেষজ্ঞরা মশক মিথন অভিযান জোরদারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগকে ঢেলে সাজানোর তাগিদ এই ছিল সংবাদে পরবর্তী সংবাদ রাত বারোটায় এছাড়া মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে